ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പെരീക്കാർഡൈറ്റിസ് ആണ് ഐറ്റിസ് അതായത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ പെരീക്കാർഡിയത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഹാർട്ടിൻ്റെ ലെയർ ഹാർട്ടിൻ്റെ കവറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലെയർ ആണ് പെരീക്കാർഡി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഡബിൾ ലെയർഡ് കവറിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് പെരീക്കാർഡിയുമാണ് പെരീക്കാർഡൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോണിക് പെരീക്കാർഡൈറ്റിസ് ആയാൽ പെരീക്കാർഡിയം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തിക്കൻഡ് ആകും അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ടിന് കൺസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ നിർത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നും നടക്കില്ല പെരീക്കാർഡിയത്തിന് രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ പെരീക്കാർഡിയൽ സാക്ക് ഇൻഫ്ലൈംഡ് ആകും അതോടുകൂടി പെരീക്കാർഡിയൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പോകും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് വന്നിട്ട് പെരീക്കാർഡിയൽ സാക്കിൽ അക്യുമുലേറ്റഡ് ആകും പെരീക്കാർഡിയൽ സാക്കിൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അക്യുമുലേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കാർഡിയാ ടംപണാടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിലേക്കും എത്തും സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പ്രീകോഡിയൽ പെയിൻ ആണ് ആൻറ്റീരിയർ ചെസ്റ്റിൽ പ്രീകോഡിയൽ പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള സ്റ്റാബിങ് പെയിൻ ആണ് പ്രീകോഡിയൽ പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പെയിൻ റേഡിയേറ്റ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ നെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡർ ബാക്ക് ഇങ്ങനെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഇനി ഈ പെയിൻ ബ്രീത്തിങ്ങിലും കഫിങ്ങിലും സോളോയിങ്ങിലും അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യും സുപ്പൈൻ പൊസിഷനിലും അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ലീനിങ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ ഈ പെയിൻ റിലീവ്ഡ് ആകും ഓസ്കൽട്ടേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെരീക്കാഡിയൽ ഫ്രിക്ഷൻ റബ്ബ് പെരീക്കാഡിയൽ ഫ്രിക്ഷൻ റബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് വാൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പെരീക്കാഡിയത്തിന് രണ്ട് വാൾസ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് വാൾസ് ഇൻഫ്ലൈംഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള റബ്ബിങ് സൗണ്ട് ആണ് പെരീക്കാഡിയൽ ഫ്രിക്ഷൻ റബ്ബ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സിംറ്റം ഫീവർ ആൻഡ് ചെൽസ് ഉണ്ടാകും ഫാറ്റി മലൈസ് ഡബ്ല്യു ബി സി അക്കൗണ്ട് എലിവേറ്റഡ് ആകും ഇ സി ജി ചേഞ്ചസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ടി സെഗ്മെൻറ്റ് എലിവേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫിബ്രിലേഷനും കാണാം പിന്നെ വെൻട്രിക്കുലർ ഫെയിലിയറിൻ്റെ സിംറ്റംസും കാണിക്കും ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ പെയിനിൻ്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള നോക്കലാണ് അതായത് സ്റ്റാബിങ് ആണോ ത്രോബിങ് ആണോ ഷാർപ്പാണോ റേഡിയേറ്റിംഗ് ആണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അസസ് ചെയ്യുക ഹൈ ഫൗളേഴ്സ് പൊസിഷൻ മാത്രമാണ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ കാരണം ലീനിങ് ഫോർവേഡിലാണ് പെയിൻ കുറയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ ടു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പിന്നെ എൻ എസ് എ എ ഡി അനാൽജിസിസ് കോട്ടിക്കോ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓസ്കൾട്ടേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് പ്ലൂറൽ ഫ്രിക്ഷൻ റബ്ബ് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് ഇൻ പിന്നെ പറയാവുന്നത് ബ്ലഡ് കൾച്ചർ ചെയ്യുക ഡയോറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡിജോക്സിൻ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കുക ക്രോണിക് ആയാൽ സർജിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന് പറയുന്ന പേര് പെരീക്കാഡിയൽ വിൻഡോ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെരീക്കാഡിയക്ടമി എന്ന് പറയും കടയക്ടമ്പണാടിയുടെ സയൻസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡറിനെ അറിയിക്കുക എന്തൊക്കെ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടാകും വീക്ക്നെസ് സ്വെല്ലിങ് ഇൻ ആങ്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീറ്റ് റെഗുലർ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാ